Kıvılcım Arslan? E, kendisi evli değil, ben yardımcısıyım. E, buyurun. Alayım. Şuraya bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi günler. İyi günler. Ne güzelmiş. Aynı internette gördüğüm gibi ya. Şu kargolara bak. Bir tane çekim ya. Bir tane aynen. Şunu çekeyim. Şöyle hepsini çekelim. Kargolarım geldi. Beraber açalım mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Begümcüm. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Kargolarınız gelmişti. Onları salona bıraktım. Tamam canım. Alayım ben. Yok. Akşama balık aldım. Ben hallederim. Sen salataya yardım edersin. Tabii ki. Yardım ederim size. Önce bir kargolarınızı açayım mı ama? Yok hayatım. Ben sipariş vermiştim evle ilgili. Onları hallederim sonra. Ama şimdi balık falan yapacaksınız. Sonra bir de onlarla uğraşmayın. İyi tamam peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hemen açıp geliyorum. Tamam canım. Sevdiğim marka ya. Kıvılcım abla bir şeye ihtiyacın var mı? Çok güzel. Tamam. Tamam. <gülüyor> o zaman kargo açalım videosu gelsin. Aşkım hoş geldin. Bu ne kokmuş ya? Her taraf bütün apartmanı sarmış. Balık kokuyor. Evet, balık yapıyorum akşam için. Ya evde balık mı olur? Evet, ben yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Ya olur olur da Kıvılcım Allah aşkına şu camları falan bir açalım ya. Çok ağır bir koku bu. E, hayatım aç mı kalalım? Akşam ne yapalım? Ya kalmayalım tabii ki. Onu mu diyorum ben? O zaman dışarıdan söyleyelim sağlıksız. Hayatım onu da demiyorum ama evde balık yapmayalım. Yani gerçekten benim tahminim yok böyle bir kokuya. Sana da merhaba hayatım. Hoş geldin dedim ama duymadın herhalde. Kusura bakma hayatım böyle koku moku falan daldım. Sen duşa gir istersen ben mutfağın kapısını kapatırım. Koku falan duymaz. Kızdın mı bana? Kızdım evet. İşten erken çıkıyorum. Geliyorum burada uğraşıyorum. Selam vermiyorsun, ev kokmuş diyorsun. Kokmuyor mu? Bir saattir mutfaktayım, yemek yapıyorum. Kokabilir. Ne var yani bundan? Hayatım, herkesin bir hassas noktası var. Benimki de bu. İdare etsen ne olur? İyi, tamam. Bir daha evde balık yapma. Ya ben seni İstanbul'un en güzel balıkçılarına götürürüm. Merak etme. Sağ ol. Bir gün yardım etmiyor sana? Etti de. Kız eve ilk günden geç kalmasın dedim ben. Metehan kaçta geliyor? Ne bileyim, arkadaşlarım olacağım dedi. Tamam. Buna da mı bozuldun yahu? Hayır, bozulmadım. Sen de beni her şeyi bozulan tiplerden sandın. <gülüyor> Hayatımızda ilk defa ikimizin ailesinin mevzusunun dışında minik bir tartışma yaşıyoruz sevgilimle. İyi, o zaman bunu mutfaktan çıkmanla kutlayalım. Hadi. Dur ya, çıkmıyorum. <gülüyor> Şundan bir tane atayım. Ay, Ömer, ondan çiğ. Ya çık, sen oruçta değil misin? Hmm. 
Allah kahretsin, unuttum ya. Hayatım onlar ayrıca çiğ. Vallahi unuttum. Neyse melekler yedirdi, böyle oruç bozulmaz. Saçmalama Ömer. Çiğ böreğinin hastasıyım bu arada. Bundan bana hayır lütfen olur. Sen koca bir çocukmuşsun. Sen de koca bir aşksın benim için biliyor musun? O zaman hadi dışarı dışarı dışarı dışarı. Dışarı hadi dışarı. Hmm. Vallahi mis gibi kokuyor balık. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Ömerciğim evin çok güzel. Hem de merkezi. Çok teşekkür ederim. Ben Nişantaşı'nı çok severim Sönmez Hanım. Sağ olsun Kıvılcım da alıştı buralara. Eskiden benim de hayalimdi. Böyle minik bir evim olsun, arabam olmadan mahalle hayatı yaşayayım. Yine olur doğacım, niye olmasın? Geleceğe dair pek bir umudum yok artık Ömer abi. Umudunu kaybetmek için biraz genç değil misin Doğu? Umut yaşla olmaz. Yürekle, ruhla olur. Şimdi ben yaşandım diye karalar mı bağlayacağım? Hayattan bitti dediğin yerde yeniden başlar. Ne güzel söyledin Sönmez Hanım. Ağzınıza sağlık. Umarım öyle olur. Öyle olur Doğacığım. Öyle olur. Begüm'den ne haber? Geldi, alıştı mı? Evet anne, geldi bugün ilk günüydü. Güzel, alıştı da hemen. Say sen şu, Muhammed'i anlatsana ya. Nasıl çıktı programı? Ömer abi bakıyorum sen işe gitsen de annemi yakından takip ediyorsun. Her zaman. Ben Kıvılcım'ın en büyük fanıyım. <gülüyor> ne kadar işim olursa olsun onun programını mutlaka açar izlerim. Ay çocuklar, sizi böyle gördüğüm için o kadar seviniyorum. İyi ki geldiniz anneciğim. İyi ki. Bu akşam da böyle. Begüm. Begümcüm, burada mısın sen? Buradayım abla, eşyalarını düzenliyordum. Çık artık istersen, annem merak etmesin, bitir işleri. Tamam. Yarın yine aynı saatte gelirsin olur mu? Olur kızım abla. Hoş geldin. Selam. Merhaba. Merhaba. Siz tanışmadınız. Begüm bizim Sevinay'ın kızı. Yardıma geliyor. Aa öyle mi? Çok iyiymiş. Yani, tamam ben memnun oldum. Begüm ben de, ben de memnun oldum. Ben çıkayım o zaman ablacığım. Tamam canım, ellerine sağlık. Yarın görüşürüz. Rica ederim, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş buldunuz. İyi canım. Çimenle konuştum bugün. Kötüydü biraz. Biliyorum. Anlattı herhalde olanları. Haşlamışsın biraz. Yani onu kucaklayacak halim yok herhalde Metan. E tamam sana da hak veriyorum ama... Senden bir şey rica edeceğim. Tabii buyur. Lütfen onun yanında ol olur mu? Ya konuş, nasihat et demiyorum ama... Ben yanında olamıyorum. Sana ihtiyacı var biliyorum. Ben çimeni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Tamam? Canımsın. O da iyi çünkü. 